നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കെ ടെറ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന എക്സാമിന്റെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ആണ് അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കാണാത്തവർ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ക്ലാസ് കൂടി കാണണം നമ്മൾ അതിലെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അത് ആ ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയത് നമുക്കിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണോ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണോ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണോ ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ ആംഗിൾസ് രണ്ട് ആംഗിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് സെവന്റി ഫൈവ് ആണ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ആംഗിൾസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് തേർഡ് ആംഗിൾ നമുക്ക് കാണാം സെവന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയപ്പോൾ വൺ ട്വന്റി ആയി ബാക്കി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും വലുത് അല്ലെ അപ്പൊ സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ഇതാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന് ഏറ്റവും ചെറിയ ആംഗിൾ ഏതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ചെറിയ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് സോ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മാളസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ഈ പറയുന്ന സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാം ഈ ഇതിന്റെ മിഡിൽ വരുന്ന ഇത് ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന മിഡിൽ വരുന്ന സൈഡ് ഏതാണ് ഇതാണ് റൂട്ട് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൂട്ട് സിക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കേസാണ് റൂട്ട് സിക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ടു ടു ഇന്റു ടു ഫോർ സിക്സ് അപ്പോ 44 ഫോർ ഇന്റു ഫോർ ആണ് അല്ലെ ഇവിടെയും ഫോർ ആണ് ഇവിടെയും എന്താണ് ഫോർ ആണ് പോയിന്റ് അല്ലെ അപ്പോ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇന്റു ഫോർ ആവുമ്പോ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇന്റു ഫോർ ഫോർ ഇന്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ ഇന്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ സെവന്റി വൺ സെവന്റി സിക്സ് വൺ സെവന്റി സിക്സ് റിമൈൻഡർ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പോ ട്വന്റി ഫോർ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് സീറോ കൊടുത്താൽ ഇറക്കാം ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഒന്ന് ആവും ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ എത്രയാ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അല്ലെ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് സംതിങ് ആണ് നമ്മളതിന്റെ വാല്യൂ ഏകദേശം മതി നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഫുൾ വാലിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ഏകദേശം ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫോർ സംതിങ് എന്തോ ആണ് വരേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് നോക്കണം ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നോക്കണം എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആണ് കാരണം ഈ ടു പോയിന്റ് ഫോറിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ടു പോയിന്റ് ഫോറിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് കാരണം ഇതിലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡിന്റെയും ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡിന്റെയും ഇടയ്ക്കിടക്കുന്ന സൈഡ് ആയത് അല്ലേ അപ്പോ ടു പോയിന്റ് ഫോറിനേക്കാൾ ചെറുത് സിക്സ് അങ്ങനെയാണോ അല്ല ഫോർ അങ്ങനെയാണോ ത്രീ അങ്ങനെയാണോ പക്ഷെ ടു ടു പോയിന്റ് ഫോറിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ശരിയല്ലേ സോ ഇനി ഓപ്ഷൻസിന് ഈ ടു പോയിന്റ് ഫോറിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ട് വരുന്ന ഒറ്റ വാല്യൂ ഉള്ളൂ സോ ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയായിരിക്കും ടു സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ല നമ്മൾ ഇതിലല്ല കണ്ടെത്തുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല എന്താണ് ഇത് ഓപ്ഷൻ നോക്കി കണ്ടെത്താവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഇതിലെ ഐഡിയ എന്ന് പറയാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ട്രയാങ്കിളിലെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മാളസ്റ്റ് ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിലെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇഫ്
ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് പീസ് ഉണ്ട് എല്ലാം സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് സോ ഏരിയ എ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ആറ് എ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ സിക്സ് എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇനി ഇവിടത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ സൈഡ് എത്ര പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു ഇപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഉള്ള ആ അതിന്റെ സൈഡ് എത്രയാവുന്നു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വന്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എ അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ എ അതാണ് ഉള്ളത് അതിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വന്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ചെറുതാക്കിയ ട്വൽവ് ബൈ ടെൻ ഓഫ് എ ഇനി സർഫസ് ഏരിയ ആണ് സർഫസ് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും സിക്സ് എ സ്ക്വയർ സിക്സ് ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ഏതാണ് ട്വൽവ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു എ ട്വൽവ് ബൈ ടെൻ എ അതിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എന്താവും സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവിന്റെ സ്ക്വയർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ബൈ ടെന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് എയുടെ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇതിലെ സിക്സ് എ സ്ക്വയർ മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രം നോക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് കണ്ടെ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ആദ്യമുള്ള സിക്സ് പിന്നെയുള്ള എ സ്ക്വയർ നോക്കിയേ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു എയുടെ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഇൻക്രീസ് ആയപ്പോ വൺ ട്വന്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എ ആയി ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് ഫുള്ള് സോ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെന്റേജ് അതിന്റെ എന്തായി ഇൻക്രീസ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെ സോ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഒരു സൈഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ക്യൂബിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ത് ചെയ്തു ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ which of the following is a factor of the expression 5 raised to 2n minus 2 raised to 3n okay 5 raised to 2n minus 2 raised to 3n de factor aayittu varunnathu aaranu nu parayanu question adu kandathanayittu valare simple aayittu ningal ingane cheyidha mathi thannirikkunna value edukkuva expression edukkuva 5 raised to 2n minus 2 raised to 3n നിങ്ങൾ വെറുതെ എന്നിന് ഒരു വൺ കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി എന് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ കൊടുക്കുക അപ്പോ വാല്യൂ എടുത്താൽ കിട്ടും ഫൈവ് റൈസ് ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു റൈസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ക്യൂബ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് സോ സെവൻറ്റീൻ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷന്റെ എന്ത് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണില് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷനിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെവൻ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ റേസ് ടു എൻ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ അപ്പോ സെവൻ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ റേസ് ടു എന്നിന്റെ ഫാക്ടർ ആരാണ് ആ ഫാക്ടർ ആരാണ് ഫോർ ആണ് ശരിയല്ലേ വാല്യൂ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി എന്തിന് വൺ കൊടുത്താൽ മതി സെവൻ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് ത്രീ റേസ് ടു വൺ സെവൻ റേസ് ടു വൺ സെവൻ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ത്രീ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ അതിന്റെ എന്താണ് ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഫാക്ടർ കണ്ടെത്തുന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ formed by bending a wire of 24 cm okay ഒരു 24 cm ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു വയർ ബെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെക്റ്റാംഗിളിന്റെ എന്താണ് മാക്സിമം ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് വയർ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മടക്കി നാലാക്കി നാല് ലിമിറ്റിലാക്കിയിട്ടാണ് എന്താക്കുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാംഗ
24 out of the 2 from what I am. L plus B is equal to 24 by 2. Along the length of the term, 12 the So, length of breadth of the foot of the term, 12 centimeter of the term. Serial. Angana and the condition cell up on Moki. Okay, length 11, breadth 1. Ale. Ara, other one. 10 um 2 um ara 9 um 3 um ara 8 um 4 um ara 7 um 7 um 5 um ara 6 um 6 um ara three conditional le ullu area of a rectangle length into breadth alle multiply nokkuva 11 into 1 11 is the area alle 11 into 1 11 10 into 2 ay appo 20 9 into 3 27 8 into 4 32 7 into 5 35 6 into 6, 36. Okay. Mm -hmm. the highest area, the maximum area is 36 cm square. So, length and breadth is 6 cm. What do you mean? rectangle is a square. 6 cm side length is a square. What is the maximum area? 24 cm length is a square. What is the maximum area? Rectangle no is 6 cm side of the square. Okay. So, we have answer no 36. Option A. Next so, question. Okay. Which of the following numbers has exactly 3 devices? 81, 64, 121, 144. This is the number of 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 the is the 9 in the square on 8 in the square on 11 in the square on 12 in the square on the same way. Then, the pattern is 9 composite number on 8 composite number on 12 composite number on prime number on 121 is 11 prime number on. So, uh, prime numbers are the uh, uh, devices in the end of the day. Core of ID, serially. So, the prime number the square run. 121 Nokia is a dividend of the number 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 the number of 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 the number the number of the number the the number of the this is composite number, composite number the square, composite number the square, and prime number the square. That's the idea. Okay, idea clear. Next question is the first and last terms of the AP are 33 and minus 57 respectively. Okay, first term 33 and last term minus 57. This e series is the sum karnam. if number of terms is. 16. Okay. Our first term, last term, are you the sum of terms of an arithmetic sequence? Gana, the equation that we are going to Yes, n is equal to uh, n by 2 into first term plus nth term. Like the last term. No longer we are going to take it. Okay. Our n is equal to n by 2 into x1 plus xn. Xn nth term. Like this. This is the last term. Value of the term. Yes, number of terms if it has terms, 16 terms. So, yes, 16. So, n of the value is 16. That is equal to 16 by 2 into first term. First term 33. So, 33 plus xn minus 57. Okay. That is equal to 8 into. Uh, 8 into 33 plus into minus minus 33 minus 57. So 8 into uh, this is the value of 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 the value 2 into 8, 16 plus 3, 19, 192, minus 192, and this is the question de answer. Like, sum of 16 terms of this arithmetic progression, like arithmetic sequence, is minus 192. That is the question. 
when the height of a tree is equal to the length of its shadow oru tree ude height um adinte shadow ude length um equal aanengil സണ്ണിന്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോ ഇത് ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന ട്രീ ആണ് ഇത് അതിന്റെ ഷാഡോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് ഹൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഷാഡോയുടെ ലെങ്ത് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇവിടെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തീറ്റ ആയി കൊടുത്തു ഇനി ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഇത് നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനിയിപ്പോ ഐസോസല ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ അപ്പോ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നയന്റി ബാക്കി നയന്റിയിൽ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവും ഇതും എന്തായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും സോ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ദ സൺ അവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ഇത് നയന്റി ആണല്ലോ സോ അപ്പൊ ബാക്കി വരുന്ന നയന്റി ആംഗിളിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബാക്കി ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ദ സൺ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് സോ ആൻസർ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തേർട്ടി പീപ്പിൾ ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഇഫ് ഓൾ ഷേക്ക് ഹാൻഡ്സ് വിത്ത് വൺ അനദർ ഹൗ മെനി ഷേക്ക് ഹാൻഡ്സ് ആർ പോസിബിൾ മുപ്പത് പേരുണ്ട് അവർ മുപ്പത് പേരും പരസ്പരം ഷേക്ക് ഹാൻഡ്സ് കൊടുത്താൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷേക്ക് ഹാൻഡ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആണ് അത് കോമ്പിനേഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ അതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് അതിൽ ഒരു സമയം ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് പേർക്കാണ് ശരിയല്ലേ സോ രണ്ടു പേരാണ് ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പോ നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് വെച്ചാൽ തേർട്ടി സി ടു ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹാൻഡ് ഷേക്സിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ തേർട്ടി സി ടു നമുക്കറിയാം എൻ സി ആർ ഈസിക്കൽ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ആണെന്ന് അറിയാം ശരിയല്ലേ സോ തേർട്ടി സി ടു ഈസിക്കൽ ടു തേർട്ടി ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു തേർട്ടി മൈനസ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇത്രയൊന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് മനസ്സിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ എല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അപ്പോ ഇതെന്താണ് തേർട്ടി ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തേർട്ടി ഇൻ ടു ട്വന്റി നയൻ ഇൻ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ടു ആണ് ടു ഇൻ ടു ബാക്കി ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയൽ ട്വന്റി ഫാക്ടോറിയൽ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ആയി പോവും ഇവിടത്തെ ടൂവും അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടിയിലെ ഒരു ടൂവും പോയിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി നയൻ എന്ന് വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി നയൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ആൻസർ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി നയൻ ആൻഡ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു നയൻ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടീൻ സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ സോ നമ്പർ ഓഫ് ഹാൻഡ് ഷേക്സ് ഈ റൂമിൽ എത്രയാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ എത്രയാണ് ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് മുപ്പത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹാൻഡ് ഷേക്സ് ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ബാലൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അടുത്ത പാർട്ടിലെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പാർട്ട് ത്രീ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ രേഖ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ വേറൊരു ടോപ്പിക്കിലെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കമൻ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ കമൻ്റുകൾ വളരെ വാല്യൂബിൾ ആണ് ആ കമൻ്റുകൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത പാർട്ട് ത്രീ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ